皆様こんにちは。春の日差しが暖かい今日この頃、いかがお過ごしでしょうかペロと申します。ただいま、朝の10時30分、JR 山陰本線を走行中。窓の外には日本の湖大きさランキング5位の中海が見えます。機材は雲波115の1551です。前回は島根県を旅行していたのですが、今回は時系列的にその続き、鳥取県の米子と境港で2泊3日過ごしたいと思います。ちなみに鳥取県にお邪魔するのは17年ぶり。その時は鳥取砂丘に行っただけなので、鳥取県の西側である米子市や境港市へお邪魔するのは今回が初めてです。大体食事をしているマイペースな動画ですが、最後までお付き合いいただければ幸いです。また数ある旅行動画の中から、このチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。無事到着しました。JR 西日本の皆様、帝国かつ安全運行感謝いたします。ホームからは北郎の電車が見えます。0番乗り場で乗り換えです。砂かけババア列車らしいです。それでは乗り込みます。電車の中も椅子に壁に砂かけババアがいます。ちなみに米子駅はネズミ男駅というらしいです。出発しました。こんな感じで声優さんが駅の案内をしてくれます。次は、今回の旅行はレンタカーを借りているのでまずは米子空港駅へ向かいます米子駅から米子空港駅は30分ぐらいで到着するみたいです春の日差しがポカポカしてめちゃめちゃ気持ちいいですうとうとしちゃいますね米子空港駅へ到着しましたベトベトさん駅ですタンの路線にロマンを感じます予約しているレンタカー借りてきます借りました境港市と米子市をつなぐ431号線を南下します。とりあえず昨日の晩から何も食べていないので朝ごはんを食べに行きたいと思います。遠くに見える大山が富士山みたいでかっこいいです。イオンモール冷えずへ来ました。駐車場の敷地内にある。こちらのお店に来たかったんですよね。ヒエズスペシャル元気丼にしました。間違っていたら申し訳ありません。多分マグロ、サーモン、シラス、ウニ、イクラ、多分モサエビ、カニミ、カニ味噌。味噌汁にはエビが一尾入っています。いただきます。初手はお味噌汁を。なんとエビの頭が香ばしいです。炙られていて一手間も二手間もかかっているお味噌汁です。まずは大好きなマグロから。美しすぎて CG みたいなマグロです。ワクワク。私の心は、鳥取県に来てよかったという気持ちで満たされました。めちゃめちゃ透き通った油のうまさです。新鮮なマグロは最高ですね。お次はイクラと一緒にエビを甘みが強くて少し酸味もしてそしてねっとりした食感ですなぁ金沢や北海道で食べた島エビも美味しかったですがこれもめちゃめちゃ美味しいです
ちょっとだけ乗っけてくれているにを。濃厚なんだけどすっきりしていて、新鮮なウニです。カニ身とカニ味噌。ずっとカニが食べたかったので、なお美味しく感じます。カニ味噌がウニとまた違った方向の濃厚さ。平日のお昼1時過ぎてるのに、めちゃめちゃお客さんが多いです。地元のサラリーマン風な方が多いです。これはめちゃめちゃ人気店なのでしょうなぁ。私特殊スキルがありまして、少ないおかずでお米をたくさん食べることができる、という特殊スキルなのですが、学生の頃はコロッケ一つでお茶碗二膳食べたこともあります。この海鮮丼はスキルの発動を許さないぐらい全部のお刺身が美味しいです。感服いたしました。ごちそうさまでした。日本海に沿って東へ運転します。行き先なのですが、さっきの海鮮丼のエビがあまりにも美味しくて、調べたら多分モサエビ、漢字で書くとモサエビ、だと思うんですよね。それで車に戻ってから調べたらモサエビが食べれるお店があるみたいなので、向かっております。30分ほど走らせまして、見えてきました。ナリーシドンにしました。モサエビ、マグロ、ブリ、サーモン。近くの観光地のナリーシの浜が名前の由来とのこと。初手は味噌汁を。甘くて白味噌かなってぐらい、上品な味噌の風味です。このうまそうなモサエビ。ねっとりした食感の後に、エビの甘みが口の中に広がります。咀嚼するのがもったいないけど、止められない感覚です。この破壊力は、モサエビの名のごとくまさしくモサ。三国志に例えると、三国志随一の、モサである超比液徳ですよ。サーモンやブリもめちゃめちゃ分厚くて、食べ応えがすごいです。そして甘い醤油風味のタレで味付けされているのですが、このタレとお刺身がめちゃめちゃ合うんですよ。さっき食べた海鮮丼はバラエティ豊かで、それぞれお魚が丼の中で役割を感じる海鮮丼でした。三国志に例えると曹操率いる気軍かな。こちらはモサエビは長期。ブリはカンウ、サーモンはチョウン、マグロはバチョウ、それをまとめるタレは諸葛亮孔明。荒削りですが、一気当選の猛者が揃う食軍。このドンガ優美率いる食軍に見えてきました。めちゃめちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。いやーお腹いっぱいです。それでは2時半なので、米子駅の近くのホテルへ向かいます。とその前に、せっかくなのでナリーシの浜へ来ました。階段を降りていきますと、日本海が広がっています。ベンチがありますね。座ってみました。海も見に行きましょう。砂浜ならぬ石浜ですな。今日は暖かいので、潮風が心地よいです。それでは車へ戻ります。ちょっとゆっくりしすぎましたので、ホテルへ向かいます。高速道路がすごい長い区間無料です。めちゃめちゃ走りやすいです。米子駅の近くに来ましたが、近代的な建物がありますなぁ。
本日のホテルは、クラウンプラザホテルに宿泊します。お部屋チェック。パソコンを広げても問題ないぐらい、でかい机です。ベッドはプロレスできそうなぐらいのデカさ。多分ダブルサイズ。枕元の電源も使い勝手が良いです。外の景色は、ホームセンターの順天堂が丸見えですね。水回りですが、アメニティは一通り揃っておりまして。お風呂は大きいサイズ。水圧も強いです。シャワーは多機能タイプですね。回すといろんな種類のシャワーを楽しめます。それではもう夕方の4時なので、少し休憩させていただきます。夜の7時30分です。うたた寝していたらいい時間です。ホテルは少し繁華街から距離があるので、20分ほど歩きます。ちょっと昼間食べ過ぎて少し胃もたれしてまして。夜は何か軽く食べたいですなぁ。お休みしているお店も多かったのですが、営業されてるラーメン屋さんがありました。醤油チャーシュー麺とネギマヨチャーシュー丼にしました。いただきます。まずはスープから。これは美味しい焼肉屋さんで食べる、テールスープのような、牛骨の旨味を感じつつ、あっさり上品です。醤油の風味より、牛の風味を楽しめるスープ。麺は縮れ麺でスープに絡んで、かつもちもちしています。昼間運転していたらあちこちで、牛骨ラーメンの文字が見えたので、気になっていまして、後で調べるとご当地ラーメンなんですね。チャーシューはこんな感じで分厚いです。こちらもいい意味であっさりで、牛すじ肉みたいに柔らかいです。噛むとほろっと口の中でほどけて、チャーシュー本来の美味しさを感じます。鶏ガラや豚骨も美味しいけど、牛骨もいけますなぁ。さてネギマヨチャーシュー丼を。こちらは味がついてるチャーシューですね。マヨのこってりとネギのさっぱり。ジャンクだけど美味しいですね。ごちそうさまでした。それではホテルへ戻りますか。また20分ほど歩きまして。明日に備えて今日は休みます。おやすみなさい。おはようございます。朝の11時です。昨日はぐっすりお休みさせていただきました。今日のホテルは境港に予約しているので、境港へ行きたいと思います。左手には鳥取医大附属病院が見えます。建物が綺麗で立派な大学病院ですなぁ。47号線を北上します。途中から431号線を北上します。実はホテルの近くで朝ごはんを食べる予定だったのですが、お昼しか営業していないであろうお店で、興味津々なお店が境港近辺にありまして、だから早い時間に境港へ行く。必要があったんですね。両サイドに水産会社さんなどがあり、境港に来たなぁと感じます。境港は、ゲゲゲの北郎の作者の水木しげるさんの奥様である、村布江さんの出身地としても有名ですね。境水道大橋を渡りまして、橋を渡ると島根県松江市になるみたいです。ここから2分ほど運転して、なかなかの行列です。せっかくなので待たせていただきます。1時間ほど待ちまして入店させていただきました。悩みますなぁ。か
ニをがっつり食べたい雰囲気だったので、ベニズワイ定食にしました。カニに、カニの刺身、天ぷら、煮物、刺身盛り合わせ、小鉢が3つ、炊き込みご飯、味噌汁。あと、単品でウニも注文しました。いただきます。ここでも初手はお味噌汁。カニが入っていますが、もうこれだけでご飯一膳食べれるぐらい、だしが美味しいです。カニ汁なのにおこぜの味噌汁ぐらい、強烈なインパクトです。胃袋がウォーミングアップされているのがわかりますよ。カニの刺身を、口に入れると花びらみたいにパラッと、ほどけていきますね。食感が楽しくて。そして生なのでしっとりもしていて、カニの美味しさで噛むのが止まりません。カニのお刺身を食べるのは初めてですが、これめちゃめちゃ美味しい食べ方ですね。大しゃぶしゃぶでも美味しいと思います。小鉢もいただいているのですが、塩辛が濃厚でめちゃめちゃうまいです。辛すぎず、内臓の風味が濃厚です。お刺身を、ブリ、ホタテ、モサエビ、エビ、マグロ、イカ、イクラ、カツオ。私が考えた最強のお刺身ですかってぐらい、私の好みのお刺身ばかりです。全部美味しいのですが、カツオのたたきが、わらの香りが香ばしくて、めちゃめちゃ食欲そそりますよ。煮物ですがこれはブリ大根かな。大根は出汁がしみしみで。ブリは薄味であっさり。主役のカニを食ってしまわない、塩深さを感じます。カニの天ぷらを。カリッとサクッとからのカニのプリッと。食感の緩急が楽しいです。これはもはや食感のジェットコースター。でっかい島エビです。身を食べてからの頭の味噌をキュルッと。金味ですなぁ。それでは、そろそろ圧倒的存在感を放つ主役の登場ですね。カニ味噌こ、これは、カワハギやアンコウの着物のように濃厚で、口当たりがすごい優しくて、すげえ上品なカニ味噌です。ぼちぼちカニ身も食べてみましょうか。おーうまいうまい。カニ酢がさっぱりしていて、カニの旨味を引き立てます。食べづらいので足からカニ身を出しました。口の中がカニだらけで幸せです。単品で注文したウニも食べますよ。わさびを乗っけて。めちゃめちゃしっかりしたウニです。臭みがなくてウニの味がしっかりしています。トロッと系のウニではないですが、食べ応えがありますね。茶碗蒸しもカニ入りですね。銀なんと椎茸が出汁に絡んで美味しい。王様になったような気分です。ごちそうさまでした。いやーもう大満足です。さてさてまだ2時なので少し観光をしたいと思います。境港市に入りました。ちなみになのですが皆様、ベタ踏み坂、という坂道というか、橋をご存知でしょうかテレビの CM で有名になったらしいのですが、傾斜が強烈な坂が近くにあるみたいなので、行ってみたいと思います。途中の踏切で、北郎列車を眺めて、おお、これが噂のベタ踏み坂ですか。写真で見たよりかは、優しめの勾配に見えますが
私の体重が重たいのもあってベタ踏みです。ってのは冗談で普通に進んでくれます。ちなみに傾斜は 6.1%、高さは45メートル、橋の全長は 1446.2 メートルとのことです。船が橋の下を通れるように高さが必要だったので、急勾配な坂道になったみたいですね。ふう、橋を渡って江島に来ました。ここからは再び島根県松江市です。陸続きの大根島へ来ました。まだ3月ですが、桜が見える公園とのことです。千本桜公園とはなかなか風流なお名前です。スマホでも撮影してみました。3月なのに綺麗に咲いていますなぁ。ホテルがある境港駅の近くへ向かいます。再びベタ踏み坂です。おお、このアングルが昔写真で見たアングルですね。もはや離陸できそうな傾斜です。坂を降りると鳥取県境港市です。それではホテルへ向かいましょうか。境港駅の近くへ来ました。今日はこちらのホテルにお世話になります。いつもお世話になっている、強立リゾートさんのホテルです。チェックインしました。ここのホテルは靴を脱いで利用するみたいです。廊下も畳風ですな。それではお部屋チェック。ベッドサイドには椅子と小さいテーブル。こじんまりしたテレビと机。ベッドはダブルサイズだと思います。寝てみました。ベッドの高さが低い分だけ天井が高く感じます。お部屋にはシャワーブースのみあります。窓からの景色は境港市を一望できますね。それではちょっとお風呂入ってきます。この尺を利用して少しお風呂のレビューを。洗い場は8箇所か10箇所ぐらいだと思います。大きめの内風呂が1つ、水風呂が1つ、露天風呂は屋根付きで雨の日でも安心な新設設計。露天風呂からは今見えている景色と、同じ方向で境港市が一望できます。ちなみに今見えてる景色は8階から。大浴場は12階なのでさらに眺望は良いです。みんな大好きサウナの温度は99度。私の記憶が正しければ今まで宿泊したドーミーインさん、ラビスタ函館、ラビスタ霧島の中ではトップクラスに高温だと思います。ってことでめちゃめちゃ汗が出ます。その後は空冷の椅子が4脚あるので、ゆっくり空冷で整いました。お風呂上がりにはアイスクリームをいただけるので、私はチョコバニラも中にしました。風呂上がりにチョコの甘さが染み渡りましたよ。ということで横になると、秒で寝落ちしました。それでは夜の7時です。晩ご飯を食べに行きます。水木しげるロードを西へ歩きます。昼間ちらっと見ましたが、夜の方が雰囲気出ますなぁ。ホテル近くのフグが食べれるお店を予約させていただきました。境港の夜に乾杯です。カニの刺身です。昼間美味しかったので再び。こちらは松葉ガニの刺身です。カニの旨味を凝縮したようなうまさです。プリプリで食感が気持ち良いです
ほのかに甘くて、伊勢海老やうちわ海老に似てるかなぁ。ベニズワイガニと松葉ガニを、一日二両方食べれて幸せです。フグの白子です。ふうふう。とことで言うとこれは悶絶するレベル。焼かれた表面が香ばしくて、そして少し噛むとプチッと中の白子が、口の中に溢れます。すごくミルキーで濃厚で。後味が上品なんですよね。もう味覚に全神経が集まっている感覚です。この余韻に浸っておきたい。うますぎてそんな気持ちになります。次はてっちりを。まずは野菜が食べ頃ですね。ジューシーな白菜に香り高い春菊ですわ。そしてポン酢がめちゃめちゃ美味しいです。それではてっきりのフグを。チキンウィングみたいにでかいです。パリッとして食感はプリッとして。チキンウィングと形容しましたが、上品な鶏肉みたいですな。切り身の部分もいい歯ごたえです。最後は茹でた白子を、ワクワク。味が濃厚すぎて、ポン酢を追っかけて飲んでいます。すんげー透き通った味です。目の前にウユニエンコが広がったような透明感です。白子を味わいたいために私目を閉じています。味覚のオーバーフローで頭の中がエマージェンシーです。焼いてよし。煮てよし。白子は最強に美味しいです。雑炊でフィニッシュです。ご飯とお餅のダブルにしてもらいました。フグのお出汁が効いていて、卵が優しくて、身も心もほっこりします。そしてお餅が出汁に絡んで、やべえくらいうまい。2杯目はネギとポン酢を入れて、いただきます。ポン酢がフグ出汁の風味を引き立てますよ。ご飯食べながら、アスリート的な表現で、ゾーンに入るやつですかね。うますぎてめちゃめちゃ集中しています。境港でフグが取れるとは知りませんでしたが、カニもフグも提供できるお店とか、珍しいんじゃないですかね。お店のスタッフの女性も気を使って、テーブル席を使わせていただいたり、大将もフグの作り方を教えてくださってり、笑顔を素敵やったし。お腹も心も満たされる晩ご飯でした。心からごちそうさまでした。あんだけ高級食材を食べて、1万円いかないのはビビりました。お店の前の港ですが、夜風が気持ちいいです。夜の水木しげるロードを通って、ホテルへ戻りましょうか。夜はスマホの方が綺麗に撮影できるので、スマホに切り替えます。水木しげる記念館です。照明がいい味出しています。鳥取銀行と猫娘のコラボ。猫娘がセクシーなポーズしてるので、この動画がバンされないか少し心配です。夜の9時くらいですがほとんど人が歩いていませんね。ふてぶてしいネズミ男と。仲むつまじい水木ご夫妻です。塗り壁は癒し系。妖怪神社がありました。自分の影が怖いです。気持ちだけですがお再選、スパチャさせていただきます。
、いいことありますように。ホテルの近くに目玉の親父さんがいらっしゃいます。街灯も目玉の親父さんでこだわりを感じます。それではホテルへ戻ります。おやすみなさい、すやー。おはようございます。朝の8時です。ホテルの朝ごはんを食べに行きたいと思います。整いました。ご飯、エビのつみれ汁、だし巻き卵、温泉卵、トビウオのちくわ、エビフライ。そしてお刺身はいくら、カニ、イカ、甘大です。いただきます。まずはお吸い物で気持ちを整えまして、つみれはもちっとしています。お吸い物はあっさり。シューマイはイカ、エビ、プレーンタイプのシューマイでしたが、中身がたくさん入っていて美味しいです。今スマホで撮影しているんですが、インカメ使うと左右反転するんですね。お刺身の甘だよ。おお、これはコリッと肉厚で、噛むと甘くて美味しいですなぁ。そして熱かったのはこのエビフライ。サクッとしていて、タルタルソースに合いますね。ご飯のおかわりしてきました。2杯目は海鮮丼でいただきます。個人的になのですが、だし巻き卵、甘大のお刺身、エビフライあたりが好みでした。ココイチでいつもトッピングするか悩んだ末に、諦めるエビフライなのでテンション上がりました。私は控えましたが、デザートはイチゴも食べ放題でした。イチゴ食べ放題とかも熱いですね。ごちそうさまでした。それではホテルでコーヒー飲んでゆっくりします。ふう、ホテルをチェックアウトしてお昼の11時です。昼過ぎの飛行機なのでなんとかして、もう一食くらい何か食べたいですなぁ。とりあえずドライブしています。今は卸売市場のあたりを走行しています。夕日が丘というおしゃれな名前の街に来ました。今風でおしゃれな住宅が並んでいますね。空港近くで飲食店を探しています。こちらでお食事したいと思います。大量海鮮天獣にしました。いただきます。ししとうで力を測らせていただきます。おお、カラッと軽い天ぷらの衣です。カニの足の天ぷらを。衣の中にカニの旨味が閉じ込められていますな。次は大好きなイカの天ぷら。このサクサク衣とイカのもちもちのコントラスト。タレはサラッとしていて、味は甘じょっぱくてまさにいい塩梅。ごちそうさまでした。それではいい時間なので、レンタカーを返しに行きます。空港に到着しました。各バス乗り場に、北郎のキャラクターが描かれています。そういえば、初日の電車も、砂かけババア号でしたな。北郎と、目玉の親父さんの躍動感。北郎と写真が撮れるみたいです。ちゃんちゃんこは借りれるみたいですね。猫踏んじゃったぐらい弾きたいけど、私ピアノ触れません。時間なので飛行機の乗り込みます。ボーディングブリッジにさえ目玉の親父さんのシルエット。乗りました。それではこれにて米子境港の2泊3日旅行も終了です。少しだけレビューをさせていただきたいと思います。
。私の人生で初めての夜名ごと境港でしたが、料理が美味しくて大満足な旅になりました。一番印象的だったのはお魚が安くて美味しくて、これだけの食材を博多や大阪で食べたら、多分倍ぐらいするんじゃないかなぁと常に思っていました。そして、一軒目の海鮮丼食べたお店や、境港の卸売市場の近くには、市場があってお魚売ってたのですか。国産のサバが一尾290円とか、マグロの 500g ぐらいありそうな中トロブロックが1900円とか。思わず台湾ドルか、タイバーツが単位かなと、二度見しちゃいました。あと境港はカニの産地として有名と聞いていたのですが、マグロやトラフグの産地としても有名なんですね。私の下準備と下調べが甘かったからなのですが、とても勉強になりました。そして美味しかったです。それとここからは個人的なことなのですが、3月なので本業の方が一段落ついて、連休をとって前回と今回の旅行に挑んだのですが、ゆっくり一人で時間を過ごして本業の方も YouTube の方も一年間の自分の動きを見つめ直すことができました。ちょうど一年前の3月に一回目の新千歳空港旅行の動画がバズってくれて、チャンネル登録者が1000人超えて失神しそうになったのはいい思い出です。また次年度は旅行先。編集の仕方、サムネイルのバリエーションの多様化、などなど少しずつ工夫していけたらなぁとも思っています。確実ではないですが今言えることは、秋までには、できたらもっと早く海外旅行に行きたい、海外行った時の動画は一で一動画にしたいなぁ、って感じです。自分が楽しいことと皆様が見ていて興味持っていただけることのバランスを引き続き意識していきます。それでは以上になります。いつも最後までお付き合いいただき誠にありがとうございます。島根県松江市大根島のやつか千本桜公園からの流れる雲と風に揺れる桜と共に失礼いたします。次回もお会いできれば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございますもし動画が面白ければチャンネル登録お願いいたします